ആർ ആർ ബി ജെ ഇ അപ്ലൈ ചെയ്ത കുറച്ചധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സംശയമാണ് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുണ്ടോ തെറ്റായിട്ടുണ്ടോ റെയിൽവേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണോ നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ അക്സെപ്റ്റഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ച് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ ഈ സംശയം വെച്ച് പഠിക്കുന്ന കുറച്ചെങ്കിലും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് ടെൻഷനൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഇത്തരം ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കൃത്യമായിട്ട് റെയിൽവേ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ ോ നോക്കാനുള്ള ഒരവസരം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതായത് ആർ ആർ ബി ജെ ഇയുടെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ആർ ബി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ നോട്ടീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ നോട്ടീസിലേക്ക് പോകാം അതായത് ആർ ആർ ബിയുടെ പുതിയ നോട്ടീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സി എൻ ത്രീ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സി എൻ ത്രീ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആർ ബിയുടെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ സിഗ്നേച്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ റിജക്ട് ചെയ്തോ എന്ന് പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ആ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പി ഡി എഫ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക സോ അതർവൈസ് നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് പിന്നെ അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് കാരണം എനിവ എന്തെങ്കിലും റീസൺസ് കാരണം റിജക്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് റെയിൽവേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സോ എന്താണ് ഈ അവസരം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം Uh, CN3 bar 2024 published on 27 7 2024 application were invited for various post of junior engineer uh, DMS അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റലർജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് കെമിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ ആൻഡ് മെറ്റലർജിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ അതേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ദ സ്ക്രൂട്ടനി ഓഫ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഹാവ് ബിൻ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ സ്ക്രൂട്ടനി ഓഫ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഹാസ് ബിൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് ക്യാൻ വ്യൂ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദിയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാൻഡിഡേറ്റ് ക്യാൻ വ്യൂ ദിയർ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ അണ്ടർ പ്രൊഫഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് പ്രൊഫഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് വിത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് റിജക്റ്റഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ റീസൺ അതായത് മൂന്ന് രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഒന്ന് പ്രൊഫഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് വിത്ത് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ റിജക്റ്റഡ് ഈ മൂന്ന് രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വരുന്നുണ്ടാവുക ഇതിലിപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് എന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് വിത്ത് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ചില ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോസിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയുടെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയുടെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റീസൺസുകൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവർ തൽക്കാലം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് പ്രൊഫഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് വിത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കേസസിൽ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കൂടാതെയും കേസസ് വരാം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അത് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആയതിന് ശേഷം അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിജക്റ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ റിജക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റീസൺസ് ഉണ്ടാവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ആർ ആർ ബിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിജക്ട് ആവും അതേപോലെ തന്നെ റെയിൽവേയുടെ ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അത്തരത്തിൽ റിജക്ട് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസുകളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ട
നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് ഓക്കെ ആണോ നോക്കുക മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനോടകം മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോനെ താഴെ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വൈൽ എവറി കെയർ ഹാസ് ബിൻ ടേക്കൺ ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണലി എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ ആർ ബി റിസേർവ്സ് ദ റൈറ്റ് ടു റെക്ടിഫൈ എനി ഇൻ അഡ്വർട്ടൻഡ് എറർ ഇൻ ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ എറർ ഓർ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആർ ആർ ബി റിഗ്രറ്റ് ദ ഇനബിലിറ്റി ടു എൻ്റർടൈൻ എനി കറസ്പോണ്ടൻസ് ഫ്രം ദ റിജക്റ്റഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ആർ ആർ ബി പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ടൈപ്പോ ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ എറോ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ ഒക്കെ കാരണം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരിത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും എന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആർ ആർ ബി റിഗ്രറ്റ് ഇനബിലിറ്റി ടു എൻ്റർടൈൻ എനി കറസ്പോണ്ടൻസ് ഫ്രം റിജക്റ്റഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൂടി അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിജക്റ്റ് ആവാനൊക്കെ സാധ്യത റയർലി റയർ ആയിട്ടുള്ള സാധ്യതയാണ് മോസ്റ്റ്ലി അത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത ഉള്ളത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡോട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം സ്പേസിൻ്റെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സുകൾ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും റിജക്റ്റ് ആവില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കില്ല കേട്ടോ അവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക എന്താ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സാംസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി ബി ടി വണ്ണും സി ബി ടി ടു ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലേ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരൊരു നിശ്ചിത സമയം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കും അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഇഷ്യൂ റെക്ടിഫൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും അതായത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് റെയിൽവേ നിങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത സമയമൊക്കെ അലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരത് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരു പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒറ്റ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷനിൽ കൂടിയാണ് വലിയൊരു എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ എഴുതുന്ന എക്സാമാണ് ഒരുപാട് കോമ്പിറ്റീഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എക്സാമാണ് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുള്ള എക്സാമുമാണ് സോ ഈ അവസരങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇനിയുള്ള ദിവസം കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇനിയും വലിയ വിജയങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ